el auspicio de Mi Juguetería te lleva a conocer a Leo Messi en persona Buenas noches, bienvenidos a Estadio TV. Estamos cerrando semana regular en este viernes de Copa América y hay nuevos clasificados a las semifinales. Ya solo falta una selección. ¿Será Perú o será la selección de Uruguay la que complete las llaves de semifinales? Vamos a estar revisando eso esta noche y por supuesto también los partidos que se desarrollaron en este intenso día viernes. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Rogelio? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos a Estadio TV y acá los compañeros también. También deseándoles un buen inicio de viernes, de fin de semana. Aquí estamos con Gracias, todas las emociones y sobre todo porque vimos partidos muy interesantes. Argentina, que ya deja menos dudas, le ganó a Venezuela y nosotros vamos a estar revisando los goles aquí, las jugadas y vamos a estar analizando qué es lo que tiene Argentina realmente. ¿Se, se empieza a perfilar como favorito o no? Bueno, eh, de vuelta nuevamente Alfred Joe Pinargote en esta jornada de día viernes para revisar el que fue uno de los partidos, para muchos, uno de los más interesantes, de los más intensos que ha tenido esta Copa. Alfredo. Así es, Rogelio, compañeros, qué gusto acompañarlos en este día viernes, en efecto. Entonces, ¿qué papá? Colombia, se quedó fuera Colombia, mijo. Te hablaban maravillas de Colombia, qué groso, el equipo europeo, putaje perfecto. Pues bueno, qué pena, Colombia se quedó fuera esta noche ante Chile, el bicampeón sigue con vida. Y quién sabe, por ahí si se repite por tercer año consecutivo la final Argentina-Chile, ¿eh? podría ser algo histórico, podría darse, así que ya lo sabremos la semana próxima. Así es, si termina clasificando un técnico que conoce el medio, que conoce el futbolista sudamericano. Pero también mañana se enfrentan dos selecciones en un partido eh, bastante parejo. Luis Martín, ¿qué tal? ¿Qué tal Rogelio, compañeros y bienvenidos a todos los amigos televidentes? Así es, mañana Uruguay frente a Perú. Será el choque que falte ya para definir los cuadros de semifinales, será el rival que tenga que enfrentar la selección chilena en la siguiente etapa de este torneo de Copa América. Todos los antecedentes, la previa y los detalles de este compromiso también esta noche. Y por supuesto, como les decíamos desde ayer, vamos eh, poquito a poco a comenzar a meternos en lo que es el reinicio del Campeonato Nacional. Señor Ney Raúl Vélez, ¿qué tal? Sí, buenas noches compañeros. Como dijo Alfred, hoy día eh, una noticia tremenda, ¿no? Toño Valencia creo que es el fichaje más importante de estos últimos cinco años, puede ser, o de los últimos más diez de... años. Oh, Yo creo que del 2000 para acá, ¿no? Más que todo por la... Siglo XXI. Del siglo XXI. Gracias por la acotación. Así que Toño Valencia a Liga de Quito. Así es, señores, iniciamos. Esto es Estadio TV. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. También visitar nuestra página web con las noticias más importantes del deporte nacional e internacional en www.estadio.es y también en nuestra cuenta de YouTube. Bueno, arrancamos con el análisis del partido entre Argentina y Venezuela. Se habló muchísimo de este encuentro, de una Venezuela que había derrotado meses atrás a la selección argentina, una Venezuela que venía en un gran crecimiento con una figura como Rafael Dudamel en la dirección técnica y una Argentina confundida, con problemas definitivamente, con fantasmas también. Pero hoy, como dice Gaby, una Argentina que lució mejor. Haya mejorado mayormente el equipo argentino. A mí no me gusta. Eh, yo creo que Venezuela, esperábamos un poco más de Venezuela y lo de Venezuela hoy día fue muy discreto. Muy discreto. Muy discreto. Bueno, ese Venezuela, es el nivel de Venezuela ha jugado más. Ese es el nivel de Venezuela. No, cuando, Venezuela en cuando, esta Copa América cuando, jugó más. Cuando el resultado en que esta apura Copa América en una jugó. Copa América... Los equipos y la sí, jerarquía salen entiendo, los grandes equipos. Eso es verdad. Eso aconteció con Colombia. La gente okay. que sí que el baile, mira, ¿ahora qué pasó? Yo, por ejemplo, Argentina creo que Colombia no perdió por falta de jerarquía. Muy calculador. No, no me gustó el funcionamiento del medio campo de Argentina y, y yo coincido muchísimo con lo que dice gran parte de la prensa argentina. Argentina fue un equipo vertical que jugó con pases directos y que aprovechó que sí estuvieron en muy buen partido, tanto el Kun Agüero como Lautaro Martínez. Para mí ellos hicieron el partido. Gaby, eh, ¿qué dice la prensa argentina en los titulares? Muy bien, chicos, como ya es habitual, revisemos algunos titulares que dice en la prensa regional, porque acá vemos Univisión Deportes, dice, habrá Brasil-Argentina en semis. Claro, ya la expectativa de lo que será ese partido. Venezuela víctima de sus fallos en Copa América por los errores de Rincón y de Fariñez. Bueno, vamos a ver, Telam también, Argentina le ganó a Venezuela y ahora espera por Brasil. Todos a la expectativa del clásico. Olé, las canchas son una vergüenza, eso fue lo que dijo Messi. Sí, se está quejando del estado de las canchas, dice que la pelota rebota, que no se sabe bien para dónde eso va. Bien. Y bueno, eso será, ya lo dice, ¿no? Un jugador de, de la categoría de él. Eh, ahora contra Brasil, también dice Olé, el diario argentino, y el país, Argentina se cita con Brasil. Eh, CNN, Argentina 2 a 0, Venezuela, Lautaro y Lochelso ponen el 
eh, por en la, 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 la biceleste en semis contra Brasil. Es la expectativa que genera ¿no? lo que es este clásico. Así que vamos a ver qué otras repercusiones nos da eh, las, ter, las tierras brasileñas con un informe que tenemos con Carlos Víctor Morales. Así que, Carlos Víctor, le damos la bienvenida al estudio de Estadio TV. Buenas noches, televidentes de Coavisa. Gran abrazo a mis compañeros de Estadio TV allá en la mesa. Bueno, estoy acá en Río de Janeiro, parte exterior de la sala de prensa del Estadio Maracaná. Aquí jugaron Argentina y Venezuela. Aquí logró Argentina su clasificación ganando a los venezolanos 2 por 0. En un partido que parecía complicado, pero en los momentos claves Argentina lo resolvió. Un gol de entrada de Lautaro Martínez y luego una Venezuela que creció, jugó bien. El segundo tiempo lo tenía controlado Argentina. Armani tuvo una tapada fenomenal. Y luego vino el segundo gol argentino por parte de los Chelsea que liquidó el pleito. Esa calidad individual hizo que la balanza se incline para el equipo de Lionel Scaloni y Argentina con esta victoria clasifica la semifinal para enfrentar a Brasil el próximo martes en Belo Horizonte. Más de 43 mil espectadores presentes aquí en el Maracaná, más de 20 mil argentinos que incluso anuncian llegarán muchos más para acompañar a su selección al biceleste en el choque cumbre del próximo día martes que es el gran duelo del fútbol sudamericano. Argentina versus Brasil. Brasil. Hubo rueda de prensa y entre las cosas que se mencionaron, por ejemplo, dijo Dudamel, mis jugadores saben que ya la eliminatoria a Qatar la estamos jugando y que esta Copa América es parte de esa preparación y es por eso que remarcó que inclusive sus futbolistas tienen todavía aspectos por mejorar, pero saben que el Mundial a Qatar ya lo están jugando. Y por el lado de Scaloni, que todavía no tiene confirmada su continuidad, manifestó en cambio que tiene un equipo con un potencial enorme, que hay que seguirlo trabajando y que espera salir victorioso ante Brasil. Pero considera que hoy por hoy el equipo brasileño está algunos escalones arriba del de argentino. Así estamos viviendo la Copa América acá en Brasil, ya entrando a la etapa de semifinales con los clasificados que se van sumando partido a partido. El resto te lo seguiremos contando en las próximas emisiones de Estadio TV. Les reportó Carlos Víctor Morales, la Cámara de Asistencia Técnica de Juanito González para Ecoavisa y nuestro programa Estadio TV. Ustedes pueden continuar, queridos compañeros. Gran abrazo y buenas noches a todos. Grande Carlos Víctor, gracias. Muchas gracias Carlos Víctor, un abrazo. Bueno, acá nosotros seguimos con el debate. Yo, yo solo quiero agregar, sí, definitivamente a mí no me convence del todo, pero creo que sí fue una mejor versión de Argentina. Uh -huh. Lo que le ha costado a Scaloni es encontrar el tridente ideal en el medio campo. Pero yo vi sí hoy un equipo que, por lo menos, por ejemplo, con Acuña, lo vi con intermitencias, pero mejor que lo en que en su momento hizo Pereira, o lo que en su momento hizo eh, Rodríguez. Rodríguez. Pizarro, sí. sí, lo va encontrando. En eso, en eso creo que hay razón. Sí, es un Correcto. equipo que se está, y por ahí lo leía, pero se está como construyendo de adelante hacia atrás. Y es verdad, porque la parte de adelante no te deja dudas. Ya sabe quién está ahí, ya sabe que es Lautaro, que es Kun Agüero, que va a estar Messi. Eh, bueno, al cambio entra Di María, pero de ahí pero ahora... hacia atrás que empieza siempre de a poco a dejar dudas. Yo creo que el medio campo viene mejor y si a eso se le va a sumar a un buen Messi, a un Messi que seguramente muestre otra faceta ante Brasil, esos partidos bravos, yo creo que va a, va a subir mucho a Argentina a su nivel. Bueno, eh, Leonel Messi conversó con la prensa, sí, muy breve, al final del partido en la zona mixta. Vamos a escuchar lo que dijo el astro del Fútbol Club Barcelona y de la selección argentina. Bueno, la verdad que es complicado, ¿no? siempre es eh, duro jugar contra el Brasil, más siendo locales, pero bueno, eh, dimos un pasito más, estamos en semifinal y estamos preparados e intentaremos dar lo, lo mejor para, para avanzar en esta encima. Bueno, eh, allá estaba, escueto, escueto, pero dando sus impresiones y por supuesto de lo que se viene con la selección de Brasil. Realmente una se discute final. tanto lo de Messi, Messi es un crack, ganó su equipo y se acabó, nada más. Así es. Ganó. es que esa línea, en esa línea yo también estoy de acuerdo con Raúl. O sea, si lo vamos a definir así globalmente, de que él es un crack, yo, por supuesto que es un crack. De que su equipo ganó, sí, su equipo ganó. Ahora, si quieres meter la mano dentro del agua y empezar a escarbar, vas a encontrar que hay muchas otras cosas más que no están saliendo y que bueno, no salen y punto. Mientras que siga llegando lejos Argentina, estas cosas quedarán en segundo plano. Messi hizo muy buenos últimos 15 minutos, muy buenos, pero lo que le pide... Tiene malos vecinos. Su gente es... Tiene que, malos vecinos. Que se mantenga el nivel de Argentina y del propio jugador. 
Así, Estoy es malo que sí. Sin intermitencia. Bueno, yo les quiero recomendar Samsung porque te invita a descubrir un universo de tecnología innovadora. Presten mucha atención. Ahora, al comprar un nuevo celular Galaxy en cualquier operadora o minorista, te regalamos hasta el 50% de descuento para que compres un televisor Samsung, Cuenta. un QLED, un 4K o un Full HD. Toma el control con esta promoción y enciende tu experiencia Samsung, que es por tiempo limitado. Atención, el descuento podrá ser utilizado exclusivamente en sucursales de almacenes Japón, Orbe o tienda Samsung a nivel nacional. Qué bien Samsung. ¿eh? Flaco, ya rájese ahí con un buen... Él ya tiene Regalo Samsung. Para su, para bueno, su... rajado ya está, pero él tiene Samsung. ¿eh? <risa> tiene Samsung. Vamos a tener que hacer algo de eso, definitivamente. Sí, sí. Claro, ah, no, un buen regalito, algo. Y una vez. Muy bien, yo les tengo en cambio una noticia que les voy a dejar. ¿Cómo? Estoy hablando de la super promoción de una juguetería que te lleva a conocer a Leo Messi en persona. Increíble. Por cada 10 dólares de compras en productos Messi Training System, no. recibe un cupón y participa por un meet and greet con el astro del fútbol. Meet and greet, conocerlo, darle la mano, un abrazo, una foto con Messi. Y esto te lo da mi juguetería. Una promoción espectacular realmente. Te digo que voy a comprar muchas juguetería aquí. Una foto con Messi es tremendo. Foto, Raúl, no, me gusta con Messi. Una foto. <risa> mejor jugador del mundo. ¿Quién no se tomaría una foto con el mejor jugador del mundo? Dice que tiene. Aquí, por lo tanto, nosotros nos tomamos las fotos con la turbina. Sí, ya que no, gran no, leyenda. Ya que leyenda. no hay Messi, vale a Vilés, no hay problema. Así es. Bueno, Saco. hacemos un corte comercial. Al volver, tendremos las emociones y la definición en penales. Clasificó Chile el equipo de Reinaldo Rueda. Algunos dicen. Extrañamos a Rueda. Bueno, ya regresamos. La pasión de la Copa América no se detiene. Y las mejores selecciones lucharán por un cupo a la siguiente fase. El análisis. Hoy hubo un cambio de actitud, de planteamiento. La información exclusiva desde Brasil. Se pretende recuperar una tranquilidad que parecía se perdía. Y sobre todo, los goles. Siguen aquí, en Estadio TV, 12 y media de la noche. Bueno, regresamos y vamos a revisar en instantes lo que fue el intenso partido, el empate entre las selecciones de Chile y Colombia y la definición en penales. Pero primero Gaby nos quiere hacer... Sí, una recomendación para que aprovechen este fin de semana, porque Samsung te invita a descubrir un universo de tecnología ya. innovadora. Ahora, al comprar un nuevo celular Galaxy en cualquier operadora o minorista, te regalamos hasta el 50% de descuento para que compres un televisor Samsung, QLED, 4K o Full HD. Toma el control con esta promoción y enciende tu experiencia Samsung es por tiempo limitado. El descuento podrá ser utilizado exclusivamente en sucursales de almacenes Japón, Orbe o tiendas Samsung a nivel nacional. Bueno, ahí ya estamos con los Samsung y nosotros ahora nos vamos con el partido entre Chile y Colombia. Un duelo donde definitivamente Reinaldo Rueda le ganó el mano a mano a Carlos Geroz. Se lo ganó en defensa, se lo ganó en ataque, supo leer muy bien el partido, resolver y en los momentos más importantes eh, ser contundente. Sin em ¿Sabe, ¿Saben qué? Yo, yo quiero recalcar algo de, de la selección chilena. Eh, yo lo comenté durante el partido en, mi, en mis redes sociales, eh, que se enfrentaban dos equipos que tienen, y para mí, desde mi punto de vista, a los laterales más ofensivos de la Copa América. Medina y Tecillo, que sí, terminan perdiendo, pasan siempre. Y ni qué decir, Bosellur e Isla. Eso sí Están pasaron. Todo el partido atacando. Son las dos únicas selecciones que atacan con sus laterales todo el partido. Las demás selecciones han tomado una mala costumbre de aguantar mucho los laterales. Hacen presión alta con los mediocampistas, los ofensivos, pero... De... Los laterales colombianos los estuvieron laterales. apagados. Pero Brasil pero... ataca con Dani Alves, sí. Felipe pero, Luis pero no Felipe tanto. Luis no tanto por pero por tiempo. eso entró Alexandro y Alexandro se fue para pero, arriba. Por eso te digo, en, en Chile los dos atacan todo el partido. ¿Y qué es lo que hizo Reinaldo Rueda? Se demoró veintipico de minutos en el primer tiempo en anular al mediocampo de Colombia, pero lo hizo con Aranguis, con Pulgar y Vidal. Cuando controló esa situación, claro, qué buen jugador ese pulgar, vamos a jugar por las bandas. Y por las bandas, Chile le hizo la fiesta a Colombia. 
No, yo creo que hoy día fue superior Chile por nivel de juego. ¿no? Tuvo más opciones de gol. Sí, lo, lo, no, lo noté a Colombia como, como a ver, como, como quedado futbolísticamente. Sin esa garra, creo que mucha actitud. La valentía de, de Vidal, de Sánchez, que fue a frentearlo a Jerry Mina. Pulgar, a mí me asombró mucho ver el nivel de Pulgar. ¿eh? Sí. Un tipo que es un relojito, ¿no? Un bueno, gran pero jugador. no le acertamos, porque nosotros decíamos que ganaba Chile, pero no, no hablábamos de no. penales. Pues, ¿no? ¿Cómo? Se terminaron yendo a penales. A ver, fue un empate. Ganó, Técnicamente, a los 90 minutos no. fue un empate. Ganó, no, sí, ganó, ganó a mí me parece que Chile, Políticamente, a mí me parece que Chile. A mí me parece Vamos. que Chile fue más que Colombia, pero al terminar eso 0 por 0. En los 90 minutos te podrían haber hecho la grande en cualquier momento. Bueno, y vamos, estaríamos Colombia hablando de otra cosa. Que no, en ningún momento Colombia. Bien, bien, Alfred, Alfred, muy bien. Amor, vamos te a felicito, ver, eh, señores, las llaves de semifinales, <risa> cómo se están a ya ver. estableciendo. Eh, los ya partidos hay. comienzan el día martes. El día martes. Sí, a las 7 y media. Brasil y Argentina, partidazo. A las 7 y media en el Mineirao es el partido. El martes a las 7 y media de la noche, Brasil y Argentina. Y Chile que espera rival. Miren ustedes el dato curioso, ¿no? Si entra Uruguay. Estaremos hablando de dos selecciones del grupo de Ecuador en semifinales y otra vez la revancha entre Chile y Uruguay, dando a entender que el grupo de Ecuador era un grupo era complicado. Bravo. Por eso no clasificamos, complicado. pues. Esa era. Esa me <risa> Ay, bien, venga. Qué, qué brillante. Muy bien, claro. Entonces así vemos Uruguay y Perú. Bueno, tendremos que irse. Pero, o sea, creo que tiene razón, Alfred, porque se tumbó, Chile se tumbó a Colombia, que es un equipo y un rival durísimo. Y, y Perú que es y otro que jugó una primera fase muy interesante como dándose a entender que podía ser uno de los candidatos quizás sí. como tercero venía Brasil Uruguay y Colombia Colombia primero. es el que vino Pero con Chile puntaje terminó. perfecto Colombia no claro se fue con nueve, nueve. sí y se fue sin recibir goles Alfredo más Alfredo. allá de los penales se fue sin recibir goles Colombia. a qué horas me dices que es el partido siete y media siete y media sí siete y media de la noche martes y... Martes. martes siete y media, así es. Yo lo tenía por aquí anotado otra hora, pero ok. Tiene algo que hacer el martes a las siete y media. No, ah. bueno, sí, el noticiero. <risa> que tengo que ver lo de reojo del partido. Bueno, vamos a revisar eh, la fecha de mañana, ¿verdad? La fecha mañana, Gaby. Así es, Uruguay-Perú será a las 2 de la tarde en el estadio Arena Fontenova el día de mañana. La hora del va a disfrutar con un ceviche. Pero me toca ir a donde mi suegra mañana a almorzar. Pero... No hay televisión allá. No, si no lo dejan, pero no lo dejan. No se la dejan ¿Ve? prender tampoco. ¿Ve? No se la dejan prender. Con respeto. No meterme al cuarto a ver televisión. Bueno, bien, y bien, aquí bien. están las semifinales, la primera, Gaby. Eh, Brasil-Argentina, el clásico será a las 19.30 el martes en el Estadio Mineirao. ¿Qué partido? Mineirao. Y el siguiente y el otro partido que será la selección de Chile ante el ganador entre Perú y... Y Parece que Uruguay es un equipo. El día miércoles a la misma hora. Muy sí, bien, anda. Perdón, un, un partido Perú-Chile. El morbo de esa rivalidad ah, que hay eh, sería también claro. interesante. Muy bien, bueno, andan aquí con dolores, con esguinces, con ay, golpes. Ay, 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 ay. Yo les tengo la solución adecuada. Es el gel analgésico Garden. Alivio natural para los dolores musculares, contracturas y todos esos problemas. Muévete sin dolor con este gel analgésico gracias a su fórmula que te brinda ese alivio que tanto necesitas. Encuéntralo también en su presentación Forte, el de la tapita roja. De venta en las principales farmacias y autoservicios del país. Ay, no, no, no. La tapita roja, el ya Forte. No muy en eficiente, eso. muy eficiente, muy bueno. Muy bueno. Y además, un olor que le gusta mucho a, a Luis. Sí. Un olor mentolado. Es de manjar. Muy bueno. Póngale, hágale como si fuera un esos desmaquillantes. <risa> no, no. Es, es fuerte, por eso es fuerte, ¿no? Y después los ojos. Dejémosle. Por eso es fuerte, ¿eh? <risa> Porque es fuerte, claro. <risa> bueno, eh, por si acaso, si no les quedó claro. <risa> Cuando regresemos, vamos a analizar un poco lo que será el partido mañana entre las selecciones de Uruguay y Perú. Ya volvemos. de regreso en Estadio TV y ya en un momentito conversamos del partido Uruguay ante Perú porque yo primero les quiero hacer eh, una recomendación que los va a dejar realmente helados con una cara de asombro como hace Gaby que realmente nos llama <risa> muchísimo la atención porque en mi juguetería preste mucha atención, mi juguetería te lleva a conocer a Lionel Messi en persona al verdadero, al único, al grandioso Lionel Messi, por cada 10 dólares de compras en productos Messi Training System, recibe un cupón y participa por un meet and greet 
con el astro del fútbol mundial. Ya lo saben. Imagínense ustedes que Messi quede campeón de la Copa Dios América. Mío, y después ustedes lo pueden ir a ver. Con una Copa recién ganada y te va a estar más simpático que nunca. Wow, claro, Así fabuloso. Amigo no tía. se pierdan okay. esta promoción que la pueden alcanzar gracias a mi juguetería. Así que, momento de hablar del partido entre Perú y Uruguay. Mucha gente podría creer o pensar que es... Un partido desequilibrado, pero yo creo que los uruguayos pueden dar por ahí, los peruanos pueden dar por ahí un partido bastante interesante. Sí, totalmente. Yo creo que fue lo mismo que le pasó a Brasil con Paraguay. Todo el mundo decía es que Brasil golea, que esto del otro, y no pudo con Paraguay. Lo mismo va a hacer con Perú. Perú le clavaron cinco goles, viene mal Perú, pero Perú también tiene. Colombia llega como favorito. Tienen exactamente. Mañana creo que va a ser un partido también así. Todos han sido apretados, ¿eh? realmente. Si no se pone a ver, los, por lo menos los tres partidos han sido bien apretados. Sí, recordemos. Que mañana también, sí será también, creo yo. Recordemos también que Uruguay, cuando enfrentó a Chile, no demostró. Mostró ser el Uruguay que por ahí se creía o que había demostrado en los partidos anteriores. Chile le jugó mejor, fue superior y Uruguay se termina encontrando con ese gol. Pero nuevamente viendo ese Uruguay que, se, que aguanta mucho más, que son fuertes en defensa sin duda, pero no un Uruguay que te sale de toque, que por ahí podría, podría haberlo mostrado con Ecuador justamente. estuvo flaco, Gaby. Eh, dos veces abajo en el marcador Uruguay. O sea, no es un equipo invencible. Es un equipo que nos deslumbró cuando jugó con Ecuador, pero que después demostró que, que, no, que es de carne y hueso. No, y la, la, yo sigo creyendo que en Uruguay, no ahora, desde las eliminatorias anteriores, Uruguay ha resuelto muchas cosas por lo que tiene arriba. ¿no? Cabani y Suárez maquillan muchísimas cosas en este equipo de Uruguay, que no es malo, antes por el contrario, es un equipo de buen, de buen toque, de buena pisada, un equipo bueno, pero que esta misma Perú lo tenía patas arriba en su propio centenario de Montevideo y terminó arreglando el partido ese día Cabani y Suárez. O sea, así ha sido. O sea, estos dos jugadores son un punto de inflexión otra, tremendo a favor otra, de Uruguay. Otra de las cosas que eh, siempre tuvo como potencial Uruguay, que eso no te resuelve un partido, sino que te, lo, te los protege y te los hace ganar desde otro aspecto, es la defensa, Turbina. Una defensa que fue muy criticada contra Japón porque se vieron muy mal Jiménez y Godín. Incluso hasta el propio Muslera cometió... Yo, un creo, yo, creo, que le faltó, yo creo que a Uruguay le faltó todavía un poco más de interés. Supo que le ganó a Ecuador. Japón venía a jugar con Chile y estuvo un poco distendido. Uh -huh. Entonces le costó reaccionar. Después Japón ya encrispado, como un equipo muy temible, ya le, le complicó un poco Uruguay. Pero yo sí creo que en el fútbol hay jerarquía y, y hay cierto, cierta idealía en la cancha. Yo creo que Uruguay, como lo dice el flaco, con Suárez y Cavani, te va a latillar a cualquiera. La defensa de Perú es media floja. Perú tiene una defensa, unos sí. centrales y un galese, un galese que no anda en gran nivel. Ha cambiado. Eso complica. Carlos Zambrano, que creo que para ¿Qué, ellos... ¿qué es, es, que es, más, sí. es, es más duro, no, Carlito Zambrano. No, no, si recupera. Es un central que, que jugó creo que en Alemania. Que Gareca lo que ha es, es comenzado a buscar y buscar y buscar... Eh, Dicen que podría ir. Zambrano le resolvía sí, sí. antes con Advíncula, que jugaba de lateral y le metía cierta energía. El día en que enfrentaron a Brasil debe de haber sido el día para Perú y aparte de eso, el partido de Copa América en donde más pases verticales pudo hacer un equipo sobre otro. Porque Brasil sí que le hizo un montón de pases verticales entre líneas sí, a la bueno, gente de Perú. Sí. Eh, sí, pero yo lo que voy es... A, lo que Uruguay le cuesta ser protagonista. ¿Qué tan factible es que Perú vuelva a ser un partido tan horrible? O sea, eh, eso igual de todas maneras no conlleva que no sea peligroso enfrentar a Suárez y a Cabani. Ahí ese sí es un gol. Por tratando ese... de buscar... No, claro, ahora, ahora, a Guerrero también, a Guerrero es muy peligroso. Ahora, hay una cosa... Un duelo... hoy, hoy, por ejemplo, después del partido con Uruguay y Chile, yo, yo reflexionaba una cuestión en Así. relación a todos estos cuartos de final y a lo mejor pasa mañana también estos partidos de cuartos de final de semifinales y final por el formato que tienen de playoff nos, nos transforman un poco a los equipos porque si tú te das cuenta los equipos salen demasiado defensivos salen con el temor a no perder entonces se cuidan más de la cuenta que tal vez en la zona de grupos como, como tienes más elástico la posibilidad de conseguir de resultados equivocarte. De, equivocar, de equivocarte lo trabajas yo, de otra manera yo, y terminan traicionándose pienso, los equipos en lo que es su identidad pienso, yo pienso de otra manera Chile no, no jugó así flaco. yo pienso de otra manera yo no lo vi ni a no, Chile así Chile viene, viene Chile, recortado lo, por una buena fase de a Chile, a ver, yo a Chile no lo vi así Sí, como Además, dice el flaco, ni tampoco lo, lo vi a Brasil. Yo a Brasil lo vi que fue a garrotear, a garrotear, 
Figura fue el arquero, ocho ocasiones de gol. Sí, hoy pero después Chile, del minuto 15 día, del segundo tiempo, ¿qué sacas a Balbuena? O sea que el par, Porque en el o sea, primer tiempo o sea llegó el, una vez Brasil. O sea que el, par, una el sola partido vez. solo te dura 15 minutos. No, pero es que te digo que hay un yo, punto de inflexión que marca yo, yo eso, Yo me Raúl. quedo con algo que dijo Raúl y es muy, muy, muy buen punto. Eh, a Uruguay le cuesta ser eh, propositivo, a Uruguay le cuesta ser protagonista en los partidos. Es un equipo que le gusta esperar, eh, jugar un poco de manera vertical, pero eh, creo yo que jugando de forma vertical, como tú decías, que le hizo daño Brasil a Perú, yo creo que Uruguay le puede hacer mucho daño también a la defensa peruana. Durísimo, Brasil. Eh, es que Uruguay tiene a los Deiro, tiene a Cavani, tiene a Suárez. Con ellos no puede haber ese regolete, no que me aguanto. Ellos van para adelante. A ver, como entonces la mañana, ataca, ¿quién es el equipo que sale a atacar? Mañana. Eh, mañana, dentro de las posibilidades, así no es protagonista, Uruguay, Uruguay va. Uruguay, primero yo creo que, Perú va primero que el juego... Entonces no se cumple la teoría de, de no, Rogel. No, no, o sea, no va a ser un equipo agazapado no, pero, para contragolpear. Pero no vengas a hablar de memoria, no, no es Perú otra cosa. No es de memoria. Que Uruguay es un equipo que generalmente. le a salir a atacar generalmente. Y es pero este... que si te va a salir a atacar mañana, no te va a salir con gran volumen teniendo... Pero mañana va a ser protagonista no, con Perú. Mañana va a ser protagonista con pero te Perú. Digo, pero ¿cuál es el estilo de Uruguay mañana? El estilo Uruguay se ¿Salir a atacar o no atacar? Pero es que si enfrenta un rival que en los papeles es, débil, es más débil, yo creo que si, si enfrenta un rival que en los papeles es más débil, Uruguay sí, sí va a atacar. Se atreve, el se atreve. Se atreve. ¿Por qué? Porque Perú yo creo que puede ser un poco más letal en ese contragolpe. Un buen pase a Guerrero, eh, porque después que trate de controlar el partido en el medio, con la, lo fuerte que es la defensa Cherrúa, tanto en el mediocampo también. Yo creo que la pierde más fácil la pelota ahí. Correcto, sí. yo les cuento que Nature's Garden se volvió loco con su promoción de locura. Desde el 15 de junio compra 30 dólares en productos Nature's Garden en supermercados, farmacias o tiendas naturistas. Presenta tu factura en los puntos autorizados a nivel nacional de Servia Entrega y reclama un suplemento de colageína de 60 cápsulas, completamente gratis. Sí, sí, escuchaste bien, totalmente gratis. Recibe todos los beneficios del colágeno en tu organismo. Fortalece huesos y articulaciones. Luce joven por dentro y por fuera como en el Raúl. Con colageína de Nature's Garden. Promoción válida desde el 15 de junio hasta el 15 de agosto. Hoy eh, en las redes sociales leí un tuit que me gustó muchísimo, que recordaba una frase de Gianluigi Buffon, que decía, si tuviera que ir a la guerra, siempre llevaría a Arturo Vidal conmigo. La verdad que Vidal, sí. eh, Vidal y Medel hoy, un partido impresionante también. Muy bien, Vidal. Con pues la Señores, figura Vidal. Vamos a hacer pausa y al volver, un cachito de lo que fue ya el anuncio oficial de Antonio Valencia para Liga de Quito. Ya regresamos. La pasión de la Copa América no se detiene. Y las mejores selecciones lucharán por un cupo a la siguiente fase. El análisis. Hoy hubo un cambio de actitud, de planteamiento. La información exclusiva desde Brasil. Se pretende recuperar una tranquilidad que parecía se perdía. Y sobre todo, los goles. Siguen aquí, en Estadio TV, 12 y media de la noche. Vamos rápidamente a revisar lo que fue la presentación de Antonio Valencia en Liga de Quito. Lo hizo de manera oficial el equipo universitario, habían dicho después de la Copa América y se dio. Sí, la verdad es que yo, Rogelio, cuando, cuando varios colegas por ahí enseguida por el tema de la primicia lo pusieron en Twitter hace dos semanas, yo decía ver para creer. Yo hasta que Liga no lo publique, no lo creo. Y bueno, pues hoy día Liga lo publicó el fichaje desde el siglo, del siglo XXI. Fantástico, qué, qué, olor, qué honor, qué lujo. O sea, no gana Liga, gana Liga Pro. Gana Ecuador, ganamos todos, para presencia de Luis Antonio acá. Yo sinceramente, muchos consideran que sí, que pueda seguir en Europa. Bueno, eh, triunfó ya en Europa, Luis Antonio. Triunfó en Europa y prefiero sinceramente que juegue Libertadores con Liga a que esté en la MLS, no. un equipo por ahí, por información. No, Rogelio. El de, el de Beca, me sí, Miami. Sí, claro. este, ayer tuvimos la oportunidad de conversar con Esteban Paz y nos daba ya más o menos lineamientos de cómo era el tema. ¿Y los detalles del tiempo? Eh, dos años. 
Ah, dos años. Esto para dos las años. elecciones es muy bueno. Ya, dos años. Digo. Eh, por ejemplo, nos dijo de que ha hablado con Repeto. Esto ya está conversado desde hace más o menos un mes que se está conversando para que Antonio Valencia esté en el equipo. Uh -huh. Que ya incluso se conversó con Repeto. Mientras que él no esté listo físicamente como lo quiere Liga, no lo van a ver un minuto en la cancha. O sea que esto tiene todavía para largo rato. Va a quedar mal parado en Darío Gómez, entonces. Va a quedar muy mal parado en Darío. Pues ¿Cómo lo va a Copa América si no estaba para jugar? ¿Ves? Ya, y la... ¿Vas a cuenta de eso? Y la... muy mal parado el bolillo. Y dijo también este, Esteban Paz que han conversado con Repeto y quedaron en el acuerdo junto con Antonio Valencia que se olviden ya del Antonio Valencia alero. Este será un Antonio Valencia por dentro. ¿Ah, sí? Como volante interior, que es lo que están tratando de trabajar o van a fabricar en Liga Deportiva Universitaria de Quito. También nos contó de que, si bien es cierto, no es el dinero que gana en Europa, hay una significativa cantidad de plata que va a recoger Antonio Valencia por mes, pero que va a estar eh, solventada por dos empresas que van a ayudar dijo, en este tema. Dijo Esteban Paz que va a ser multiplicador. Así la es. La llegada de Antonio Valencia a Liga de Quito porque le va a dar un impulso. Comercial. Ellos piensan en un año estar tablas. Así es. Qué bien. ¿eh? Y impulso comercial que necesita Liga porque últimamente hemos visto a Liga peleando en torneos internacionales, peleando campeonato, bueno, finalmente campeón. Y hay que decirlo, los estadios, la verdad, no se los han visto. Ese estadio no se lo han Bueno, pero hay que, hay que felicitar a Liga. ¿no? Había una oferta del Galatasaray, una de Miami y una de Brasil. Las tres superiores económicamente a lo de bueno, Liga de Quito. Claro, pero dijo córtala ahí Valencia. que nos quedamos sin saludo. Córtala ahí. Un saludo para Alexander Murillo, que cumple cinco años en la provincia de Los Ríos. Alexander, sí, lo está bien. Alexander Murillo, cinco añitos, que siga cumpliendo muchos años. Bueno, cierro nada más diciéndole que Ay, lo de Antonio mira. Valencia. Dale, dale, viejo. Lo de Antonio ah, se Valencia se cierra acá en Ecuador porque él quiere ser campeón de libertad. Está listo. Bueno, y déjeme manifestar entonces, sí, mi, mi gusto también de poderlo tener acá en el fútbol. Felicitaciones a Liga por, por qué, qué contratación. Un salto de calidad. Y esperamos que la recuperación de Antonio en el nivel futbolístico y físico sea extraordinaria y que siga siendo un aporte en la selección porque creo que si él está a punto, lo puede lograr y puede ser. Oiga, don Rogelio, déjeme mandarle no, no, un no, saludo. No, ya no, ya bueno, nos vemos. Hasta el lunes. No, espérese un ratito, déjeme mandarle un saludo a los ex alumnos del Colegio Experimental Francisco de Orellana, promoción 70. 78, 79. Ellos van a celebrar mañana 40 años de graduados, así que un abrazo enorme para ellos, celebren bastante muchachos, y también para don Jorge Bustamante, que es parte de todo este equipo. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, que tengan un gran fin de semana, el domingo programa con las semifinales completas, señores. Los dos. Y Alfredo viene. Los dos. Chao.